subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमने अब तक क्या पढ़ा ग्लाइकोलिसिस और क्रैप साइकिल पढ़ी नेक्स्ट फर्दर क्या स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है बाय ईटीएस और यू कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन होती है इसमें ऑक्सीडेशन होती है एंड फॉस्फेट ग्रुप एड होता है ये एक मेटाबोलिक पाथवे है थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर एक से इलेक्ट्रॉन लेंगे और दूसरे को पास ऑन करेंगे ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होता है ये इसकी साइट क्या है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है आउटर वन एंड इनर वन तो इनर वन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है अब क्या होता है फोर कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री एंड फोर कॉम्प्लेक्स वन को बोलते हैं एन कॉम्प्लेक्स या एन एडीएच डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स इसमें एन की ऑक्सीडेशन होती है एन पॉजिटिव बनता है एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर ट्रांसफर होते हैं यूबिक्यूनॉन में फर्दर जो टी से जो सक्सिनेट वाला जो स्टेप था वहां पे एफ प्रोड्यूस हुए थे वो एफ ऑक्सीडाइज करते हैं एफ पॉजिटिव बनाते हैं इसलिए जो कॉम्प्लेक्स टू है उसे बोलते हैं एफ ए डी एच कॉम्प्लेक्स यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्दर पास ऑन होते हैं यूबिक्यूनॉन की तरफ देन कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या होता है यूबिक्यूनॉन और कॉम्प्लेक्स टू के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास ऑन होते हैं यहाँ पे साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये फर्दर जो बाहर की साइड आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कैरी करते हैं मोबाइल कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के सो कॉम्प्लेक्स थ्री से जाएगा साइटोक्रोम सी की तरफ जो कि मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करता है फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं साइटोक्रोम सी से वो कहा जाएंगे कॉम्प्लेक्स फोर में जाएंगे कॉम्प्लेक्स फोर से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंड वहां पे फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्म करेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल जो ये ऑक्सीडेशन हो रही है एन की एफ की इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है वो फॉस्फोराइलेशन में यूज होती है उससे ए बनता है हम पता होना चाहिए दैट एक एन ए डी एच वन एन ए डी एच मॉलिक्यूल जो है दैट गिव राइस टू थ्री ए टी पी मॉलिक्यूल वन एन ए डी एच से कितने ए टी पी मॉलिक्यूल्स बनते हैं थ्री ए टी पी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब एन ए डी एच की ऑक्सीडेशन होती है और एक एफ ए डी एच टू से बनते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी वन एफ ए डी एच टू की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी अब इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट किया लास्ट में ऑक्सीजन ने सो ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर रेस्पिरेशन में क्या है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर फॉस्फोराइलेशन जो एन और एफ टू की ऑक्सीडेशन हुई ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इनसे जो एनर्जी मिली वो यूज हुई फॉस्फोराइलेशन के लिए इसीलिए इसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन हुई एन और एफ टू की एंड फॉस्फोराइलेट किया ए को इन टू फर्दर हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स फाइव 